，确定是稀释了原体积的十倍以上吗？确定。嗯。等一下，使用单道一液器的时候要注意枪头的尖端是否有气泡。看到了吗？看到了。继续吧。看到你衣服颜色很漂亮。刚刚太着急，忘记了。继续吧。你不觉得培养基的颜色很漂亮吗？和你的衣服颜色很搭。小新。哎，今天不是不上班，你怎么又来了？哎，先别走，有话要问你。那个没床位啊，真的没床位，我自己搞不到。你要想要床位，自己去敲。哎呀，你看你我，我说是床位的事儿吗？不是，我丑话先说前头，以防万一啊。那怎么了？什么事儿？哎呀，那个师傅，你尿急吗？你姐公司在哪儿？你真想单枪匹马杀过去？你别管，你快说。远倒是不远，就在我们院隔壁的科技园里。哎，我话还没说完，跑那么快！你点头脑都没了。跑那么快！最近是不是吃错药了？还吃对过药吗？啊，也是。不过他最近特别奇怪，为了那篇论文废寝忘食，白天看病，晚上查资料。哎，那篇论文是什么方向？端倪酶和癌症的关系。啊，原来如此。原来什么？他那篇论文跟我姐的研究有关，他肯定是想拿文章做借口，伺机接近我姐。伺机？还有伺机追你姐？伺机？那个伺？不过能拿论文来泡妞，确实是他能干出来的事儿。不过我姐可不是一般人，哎，追他可难了，看我师傅的造化吧。就看你这样，你姐肯定不是一般人。你好，你好，呃，我找裘佳宁。嗯、呃，您是？我是安阳医院的。好，麻烦您这边登记一下。裘老师，会议室有人找您，我马上去。好的。那你们继续吧。赵生、嗯，按照我刚刚跟你说的那些，重新培育一遍细胞。嗨，江宁，还记得我吗？我们在医院见过，奥阳医院。嗯，秦医生。别叫我秦医生了，叫我秦兵就可以了。呃，你找我是因为嘉兴有什么事吗？嘉兴没事，嘉兴他挺好的。我来找你是因为我最近在写一篇文章，文章内容是包括端粒酶跟癌细胞之间的关系。之前一直听嘉兴说起你，说你是这方面的权威，所以想来请教一下，冒昧打扰，希望你不要介意啊。请教不敢当，有什么问题的话，我们可以交流一下。太好了。我说嘉宁今天怎么穿这么漂亮？原来是男朋友来了。哎呦，他今天身上那身衣服可不便宜，大牌当季限量。你怎么知道？我想买来着，但是店员说就剩一件了。嗯大牌，我看山寨的吧。他平时穿那么朴素，怎么可能是大牌 ？No No No， 根据我的经验，他今天穿的肯定是正品。哟，那你还挺了解的啊。行，我大概知道你的意思了。那文章留在我这儿，这儿我看完又给你打。好啊，佳宁，这差不多该吃饭了，要不咱俩一块吃个饭吧？行啊，但是我不能走远。没事，那就在你们公司吃好了，我都可以的。好。都十二点了，你们还不去吃饭啊？你不和我们一块吃吗？我不吃，我有药。
西，我们去吃饭。好啊，朱姐，我们一起去吃吧。你们去吃饭。行。那小山跟我们一起啊！我昨天中午约好的。前天还没说，今天来找陈佳宁那个男的，是个医生。那春然，你跟人家学学，人家刚来没多久就有男朋友了。我怎么能跟佳宁比呢？她长得又好看，学历又高，是男人都喜欢。实话。嗯，那这就说得通了。什么意思啊？前两天我们不是还说嘛，这裘佳宁一来，先是逼走了郑薇，又逼得苏老师跳了槽，最后又大刀阔斧的跟孙老师杠上了。按理来说，强龙不压地头蛇呀，他这是想把自己往绝路上逼呀。他不还一心想把咱们的实验路子往老路上掰呢吗？哎，怎么可能？你们研究了一年都没有成果，他一来就有突破，根本不可能。哎，朱茹姐，你上次不是说你觉得裘佳宁来这儿是为了给自己洗白，然后找机会跳槽吗？我还是小瞧他了，他来这儿应该是把这儿当跳板，好嫁个有钱人。不会呀、啊？怎么不会呀、啊？他刚来的时候穿的多朴素啊，后来认识医生之后，这大牌限量款都穿上了。我吃饱了。你们慢吃。你这，你们看，你们在这说徐佳宁，赵小山生气了吧？他有什么生气的？他，他撑死就觉得自己跟错人，站错队了。哎，你这么说的话，你现在不就是裘老师对你的吗？默默，你这个孩子怎么越来越不可爱了呢？我说实话嘛。哎呀，吃吧，吃吧，都堵不住了，你吃了。门面有点小，希望你别介意。没关系，有的吃就行。小姐，这里请。最近忙着了吧？没事，就带朋友来吃个饭。哦，哎呦，真漂亮，女朋友啊？女性朋友。哎，这你不对啊，人家去了还没答应呢。您真的误会了。姑娘，我这么跟你说吧，你别看秦大夫有的时候他没个正形，人特别好。要是没有他呀，我这老吴一家没有今天。哎，老吴。一直在帮大忙。一个女人如果觉得一个男人特别好，那就要给他发好人卡，就说明这个男人今生今世都没有希望了，知道吗？哦，这样啊，那我也不能跟人家姑娘说，你不是好人吧？老吴，老吴，你别说了啊，你去忙吧，就做你拿手那几道菜。好，这个姑娘我自己追。好嘞，我过去啊。先生，你真的不解释一下吗？解释什么？我看老板好像真的以为你在追求我了。清者自清，解释就是掩饰。那说好了，今天这顿我请。怎么行的？必须得我请了，是我有事相求，我请了。那不行啊，你跑来找我，还得找你请客啊。再说了，你是嘉兴的领导，应该是我请的。从距离上来说呢，这个地方。离我们医院，比离你们园区要近，所以这块是我的地盘，我的地盘得听我的，我请。是啊。嗯、佳宁，我听说你之前是在国外做研究，是吗？那还是得我请。啊？你看。医院在这儿，我们园区在这儿，餐馆在这儿，所以怎么看都是我离这儿比较近，所以我请。行，我服了你了，你请就你请吧。来来来来，上菜上菜。
这个，这是咱们自家菜，尝一尝，别客气啊，尝一下吧。好。怎么这菜不合你胃口？也不是，就是稍有一点咸。行了，还行吧。我实话实说，你别不高兴啊。其实我觉得这里的味道一般般。感谢你的诚实。哎，老吴的手艺已经好很多了，以前他那手艺真是难以下咽的。你跟老板很熟吗？老吴的母亲原来是我的病人，七十岁那一年查出了尿毒症。老人家说，这把年纪了别治了，老吴非得治，砸锅卖铁卖了房子给他的母亲治病。治好了吗？人生在世，哪来那么多奇迹啊？耗了一年，人还是走了。许多人都说老吴这是猴子捞月，一场空。说出这些话的人，他们的心才是空的吧？以后，我也会经常来找他。我替老吴谢谢你。六点，我要准时在商场见到你。啊？啊什么啊？我说了，下午要带你买衣服的，你忘了？可是我还有事情没做呢，我今天出不去，要不明天吧，好不好？姐，要么我六点准时在商场见到你，要么我现在就给老爸打电话，到时候让他派人带你去买。如果有人压着你去买的话，场面可就尴尬了，你自己看着办吧。好，那你等我把东西收拾一下就去找你，好吗？你赶紧的，半个小时内必须见。嗯，拜拜。这部分的实验数据你再仔细核对一下，把上次的实验报告拿出来重新比对，看看问题到底出在哪。实在不行就再做一次。哎，邱佳宁，你先看一下。什么？你要走吗？待会儿细胞培育要出来了是吗？对呀、啊，你不是要看吗？两个小时，两个小时以后回来，很快。哎，周老师啊，你怎么这么不识趣啊？人家明显就是要赶着去约会，你还跟这实验细胞呢，谁有功夫搭理你这些啊？哎，你还在培育细胞吗？对啊。时间那么紧，一次不行可以来两次，两次再不行就真没时间了。其实直接去培育科要细胞也没关系的，他反复让你在这养细胞，这根本就不是做事的态度。你也别太放心上了，估计他就是找个理由打发你，认真你就输了啊。小新，嗯，我们走吧，我觉得状况差不多了，我有点累了。姐，你平时做实验熬夜通宵都没事儿，再逛了多久啊，你就嫌累了？哎，那能一样吗？行了，我觉得买的差不多了，走吧。不够多，这才哪儿跟哪儿啊？姐，你是女科学家，你要拿出探索真理的劲头，好好在这物质的海洋中遨游一番吧。不必了，来，你帮我拿着，待会儿我要不实验室了。啊，不行，姐，我今天得回家，这些东西你得自己带回去。行吧，那你记得啊。不许,不许跟老爸说你回来的事情，知道了姐、啊，别念叨了，我耳朵都要生茧了，别忘了。嗯，走吧。嗯。
不香啊？做什么好吃的了？来的早不如来的巧，正好吃饭。来来来，好丰盛啊！哎呀，哎呦，去洗个手，亏你还是医生，那么不讲卫生。那那怎么了？医生也是人，不会饿肚子。我爸呢？那、啊，来，回来啦。嗯，爸。哎，嗯。来吃饭，吃饭。来，今天实习的怎么样啊？嗯，挺好的。哦，你你这个礼拜天有空吗？嗯，这得看医院的排班，怎么了？哦，你爸是想给你买辆车，这样你上下班也就方便了。嗯，别了别了，我们医院车位特别紧张，我要是去晚了。我找车位就费半条命。也对，这不如这样吧，嗯，我再给你配个司机。怎么样？你看这个女孩，没那个女孩一样。求要明同志，嗯，我区区一个小小的实习医师，我们主任都没有司机呢，我天天上下班司机接送，把名人不想混了。好好说话。你妈这不也是为你好吗？谢谢亲爱的爸爸。嗯。<笑>对了，嗯，最近有跟你姐姐联系吗？嗯，没有啊。怎么了？嗯。哦，你爸是想说，你姐不今年过年都没回来吗？嗯。正好现在我们有时间，我们仨一块儿飞过去看看你姐。嗯。我没空，平时挺忙的，而且我姐也很忙，别去打扰她了。你怎么知道她忙？你跟她联系过啊？没有，她不一直很忙吗？一个搞科学的女同志，你说忙不忙？忙，你多吃点啊。嗯嗯。多吃点鱼，小心鱼刺儿。嗯。啊、嗯，爸妈，我接个电话。这去哪接电话？你这这这天气好了。啊，有一个病人找我，我得保护病人隐私，恪守医德，这叫。嗯。嗯嗯嗯喂，姐，干嘛呢？我好像迷路了。迷路了？你在哪儿啊？我打不到车，就坐了地铁。我记得地铁二号线终点是五园区啊。我到了一个不认识的地方。姐，两号线的终点线早都往东延伸了。那你好好看地形图，你不看？是我糊涂了。那你现在过来接我一趟吧。我怎么接你啊？我现在都自身难保了，我怎么去接你？你自己打车。我都不知道这里是哪，我怎么打车啊？用轿车软件啊，邱大娘。轿车软件是什么？你古代人嘛，说醉了，你这轿车、啊、还没打完。啊、嗯，行，陈姐，我了解情况了。嗯，好，嗯，拜拜，嗯。你给谁打呀？陈姐、啊，护士长，告诉我病人情况。我还以为你给你姐呢。怎么可能？妈，你这更年期都幻听了。是。我想了一下，想还是去看一下你姐。你把你那边的假排一下，咱们一块去。哎呀，别去了，我姐她肯定特别忙。哎呀，我们就去看看她，她有时间呢，就找几天出来陪陪我们；没时间就跟我们吃个饭。我们自己找地方玩，不打扰他。啊，还是别了。嗯，你是不是有什么事情瞒着我
我们我们你们什么啦？行，你们想去去，我不拦你们。这样，等我们吃完饭，我就给你们订机票啊。先吃先吃饭吧。这儿是。哎，好险呀、啊！喂，邱佳宁，你不是说走两个小时就到了吗？现在都已经三个小时了，你到底还有多久才能回来？其实，如果你真的有私事的话，也没关系，但你至少应该跟我说一声。其实我早就往回赶了，但是我迷路了。机票没了，嗯、都订完了。忘了，现这现在又不是旅游旺季，怎么可能订不到票啊？真的，好几家航空公司我都看了，你指定那个时段都没了。好吧，好好算了算了，你有时间给你姐姐打个电话，让她有空就回来啊，别心疼机票。好，你给她报销，我一定把话带到，让她赶紧回来。嗯。啊不，经济舱也没票了吗？我看都没了，都没了。头等舱呢？都没了。哎，你说现在也挺奇怪的，又不是旅游旺季。哎呀，不过现在出国旅游的人比原来多多了，拥有这可能。他怎么不送你回来？我妹着急回家，所以就没送我了。你跟你妹去的？嗯，怎么？没什么。所以你真的是个路痴。是我这么多年没回来，江城变化太大了。我记得。我走的那一年，地铁还只有三条线，现在都已经有二十多条线了。总还可以打车的吧？我打不到车，你你别跟我提什么打车软件啊，我听都没听过。像你啊，以后如果要出园区，可以申请让我陪着。你不觉得你手上少了点什么？你的东西，没？好像我拿着要比你自己拿着安全一些。行了，也对，造物主给了你科学天赋，就拿走了你的生活，公平。以后迷路不麻烦你行了吧？邱老师开个玩笑嘛，欢迎麻烦。细胞培育好吗？细胞要是没培育好，小心我在你脸上贴憨憨狼。贴吧。赶着去接你，忘记添加试剂了。是我不好。这批不行，要重新培育一批了。好。小宁，你生病了吧？不是。走，去医院。不用。走，去医院。先去验个血，然后拿个报告过来。呃，大夫，我其实就是水土不服，然后最近工作比较累，您给我开个退烧药就行了，不用打针。你是医生还是我是医生？行，医生，把卡给我吧，在哪儿缴费？啊，出门右拐。好，走吧。这边。走。
坐这儿吧。你在这儿坐着吧，我先去缴费，你自己注意啊。我马上就回来。你怎么出来了？我去一下洗手间。都到你了，你待会儿再去。啊，你穿完鞋再去。医生，求佳宁的。哎，坐下来，把外套脱掉，袖子拉起来。请把外套脱掉，袖子拉起来。你得把胳膊露出来，医生才能抽呀。我们抓紧时间好吗？后面还好多病人呢。是的，来，手伸过来，来吧，求佳宁，你该不会是怕打针吧？谁说我怕了？哎，不痛的啊。不要动，不要动，马上就好的啊！别怕，别怕，手放松啊，手放松啦，好了，好了，邱佳宁，办好了，笑什么？没什么，谢谢大夫。嗯，好，再见啊，办好了。真的觉得我就吃药就行了，不用打吊瓶住院的。你去感冒，在国外打吊打吊瓶，相当于一次小型的手术，真的觉得不用。你看你都咳成什么样了？你这是肺炎，邱佳宁，你不挂吊瓶的话，容易引发其他的感染请问你叫什么名字？小佳宁。小佳宁，挂哪只手啊？给他挂右手吧。小佳宁。你别坐啊，这样我没法扎。我是轻一点。嗯，好。
，笑什么？原来你晕针啊！你才晕针呢！好，好，你不晕针。哎，行不行？我信，你是全世界最坚强、最勇敢的，啊？懂吗？见我一次啊！昨天老爸不知道哪根筋搭错了，突然说要飞过来看你。幸亏我灵机一动，跟他说我没机票了，这才把他给拦下来。啊，不过躲得过初一，躲不过十五啊！我劝你最好在东窗事发之前主动回家一次。好，我知道了。等找个机会我就回答。<咳>你生病了？没事，我在你们医院。你在哪儿啊？你告诉我，我去找你啊。哦，好，拜拜。喂，啊、你这么着急干嘛呀？有点多了啊。我姐病了，就在我们院病房呢。哎，你姐病了，在我们这儿，怎么带我去？怎么回事啊？没事吧，她？我好像感冒了。怎么样，这个高度？姐，你好。站住，站住！怎么回事啊？人家是肺炎了，没事吧？这么严重吗？没事，只是有点水土不服，加上之前有吸入二甲苯。吸二甲苯？这当时医生怎么说？没看医生，自己出来。你，你这怎么行呢？你赶紧，你得起来再做一个检查，我帮你安排。真的不用了。什么不用不用？怎么可以呢？这。呃，请问您是？这是我同事朱小山，是他陪我来的。陈宁，别多说话，嗓子不好，我来说吧。你好，我是田兵，欧阳医院肿瘤科副主任。<笑>谢谢你送佳宁过来。你好，不过接下来就交给我吧。呃，大家都没吃早饭吧？走，我们去买早饭。好饿呀！呼吸的时候顺畅吗？还有什么不舒服的吗？走走走，走啊！佳欣，你喝完了吗？喝完了，我们快点回去。你姐还等着我们。天哪！我说你们理科生一个两个怎么都这么实在啊？宁拆十座庙，不毁一桩婚的道理，懂不懂？不懂，什么意思？你没看出来我师傅在追我姐呀、啊？你让他们俩多单独相处一会儿。哎，我姐这个人啊，外表看起来精明傲娇，实际呢，撇开工作，个人生活上一塌糊涂。那天还问我借衣服穿，自己的衣服忘了洗。活得如此潦草，真是丢我们女孩子的脸。那身粉色的衣服是你的？嗯，她穿上好看吗？还不错。哎，明明可以靠脸吃饭，却偏偏要靠才华。说的就是邱佳宁，都那么大了，连恋爱都没有谈过。我催她，她却跟我说什么人生没有公式，说什么难道活到平均年龄的人就该去死吗？你说气不气人？像的。你说他这样，有人敢要他吗？一定会有人喜欢他这一款吧。嗯，也是。看脸的话，是个男人都喜欢他。可是，一看他的学历，十有八九就都撤了。剩下一两个，发现他完全不修边幅，没有女人味儿，也都走了。所以我师傅好不容易诡秘心窍看上他，我得赶紧趁热打铁，把他给推销出去。啊。哎，你微信号多少？要不我们加一下？叫我微信。啊，你快就去加一下，我扫你。能、啊。嗯。嗯，好啦。以后我姐但凡有什么风吹草动啊，你第一时间告诉我。你让我帮着秦兵追你姐？嗯，我得替我师傅防着情敌啊。放心，小山哥，到时候好处少不了你的。Cheers。上课了，手机放回更衣室吧。领导要求我们二十四小时开机，手机不离身。上来吧。
去。喂，王总，新修改的方案什么时候能改好啊？客户一直在催。那个，我明天中午十二点之前，我就要看到啊。那，怎么办呀？什么怎么办呀？我先走了，老板要我赶发。站住！让你走了吗？怎么了？我问你，改得出来吗？熬个夜应该差不多吧。那就是不行。既然不确定的事儿，为什么要答应别人？大哥，你是从原始森林出来的吗？这么简单的职场道理你都不懂啊？第一，你虽然答应他了，但你心里并不乐意；第二，熬夜赶出来的东西质量没有保证，老板照样不满意。那我已经答应了，又能怎么办？告诉他，今天上课赶不出来，过两天给他。你没事吧你？不许动！又怎么了？这样，去拒绝他，要不然打赢我，你选。你这不是在浪费时间吗？怕了。我害怕。不行，必须打电话。你别耽误时间，愿赌服输，是不是男人？行，我让你看看，我让你看看我是不是男人。谢谢谢谢王总，谢谢王总。他答应了，哎，他竟然答应了！我跟你说，老板是上帝，这种话绝对是扯淡。他刚刚那么怂，我我为什么要怕他？我跟你说，刚刚我就应该啊，态度再跟他强点。如果他不愿意，我跟你说，我就。李先生，客户进一步说话，有事儿跟您商量。这边请。李先生，您团购的体验课已经结束了，感觉怎么样？要不要办张卡？办卡多少钱啊？现在办卡都是优惠价，五千八百八十八。啊？哎呀，这都快赶上我一个月工资了！啊，这样啊，哎，要不你索性就办张年卡吧，一年是三万六千八百八十八，算下来一个月才三千多块钱，划算多了。哎，那以后能不能都让茉莉做我的陪练师啊？没问题呀、啊，只要你提前预约。行，那我就办他一年。爽快，那我现在就给你办。好。刘佳宁替你说话了，没有。但他之前明明知道你不信任他，为什么在结果揭晓前替你说话？他要保我。保你？他自身都难保，还想保你？可笑。莫莉，莫莉。
你以后就是我的专职陪练师了。我买了你的私教课，你的私教课也太贵了吧？但这样也好，我能帮你提升业绩。最重要的是，我还可以见到。